。二战时期的坦克只有一根光秃秃的炮管，而现在坦克上呢，不仅炮管上有一个大包，而且还给炮管穿了层外套。这总不能是因为炮管怕冷吧？本期影片，大兵和各位聊一聊大包和外套究竟在坦克上起了什么样的作用。前段时间，印度的坦克因为没穿外套，差点被冻坏了。那真的有这么夸张吗？还只是说是噱头呢？首先，咱们要知道，当阳光照射在炮管时，它的上下表面会产生温差，从而造成弯曲变形。这个弯曲虽然用肉眼是无法观察到的，但它却会影响炮弹射击的精度。有机构曾做过测试，将坦克置于户外的高温环境下暴晒一个小时后，再进行一千五百米的射击任务，炮管被暴晒后的首发弹着点下降了一到一点七米。之后，研究人员又将坦克置于雨中进行射击，最后发现炮弹着点会偏高 1.6 到 2.5 米，这个误差对于坦克来说已经非常致命了。1,500 米的距离都打不准，那更何况在战场上作战呢？为了解决坦克炮管这一缺陷，研究人员只能为其穿上外套，使其受热均匀，而它就是热套管。在上世纪六十年代，主战坦克的概念已经成型，远距离精准攻击成了每款坦克的必备技能。为了防止炮管弯曲变形，研究人员开始研制热套管。这个东西说简单点，就是将双层的金属板套在炮管上，让炮管均匀的在其内部，使内外层形成一个空气夹层。这就和我们日常生活中使用的保温杯是一个原理的。无论外层的金属板是什么温度，其内部都可以保持恒温状态，使炮管受热均匀，减轻弯曲程度。从这个部件的结构看，似乎非常简单，但实际制作起来呢，却十分麻烦。由于铝合金的导热性比较好，因此它变成了热套管的主要材料。但铝合金材质又不耐热，焊接时很容易出现裂缝。且整个铝合金板也会变形，再加上它还要制成双层的结构，使得这种热套管不便于量产。于是有人提出了，只要采用了最先进的火控系统，提高炮弹的射击精度，那热套管就没有存在的必要了。经过测试后发现，再先进的火控系统都无法修正炮管变形带来的后果。就在这时，以色列解决了这个问题，他们发现石棉的隔热性较好。可以极大地减少外界对炮管局部造成的温度，使其降低炮管的变形程度。研究人员将这种材料制成的热套管安装到了 IMI 120毫米坦克炮上。随着科技和新型材料的出现，热套管的材料一般分为三种类型，分别是导热型、绝热型和复合使用型。首先呢是导热型护套，这类热套管多采用热传导性较好的材料，例如铝合金。铜、铝等，这种热护套可以在俄制的 T72 身上看到。有机构曾用俄制坦克进行过一次实验，发现佩戴导热型护套的 T72 可以使炮管变形程度降低百分之四十一点一四，而绝热型护套呢，刚好和导热型形成反差。它主要是用玻璃纤维、石棉、岩棉等热绝缘材料。美国的 M 1 A 2和法国的勒克莱尔主战坦克均装备了这种类型的热护套。这种绝热型的热护套可以使炮管变形程度降低 62.03% 至于复合型热套管呢，是采用导热材料与绝热材料分多层交替复合安装在炮管上。这种热套管不仅具有良好的导热效果，还具备绝热型隔热的效果。在复合型里。铝板玻璃钢空气制成的热套管是较为理想的，它不仅质量轻，而且防护效果较好，可以使炮管变形程度降低 78.55% 目前呢，除了铝板玻璃钢空气复合型热套管，还有铝板空气夹层型、铝板间隙夹层型和铝板玻璃钢复合型热套管，它们呢可以使炮管变形程度分别降低 73.9%68.2% 和 76.03%。综合来看，复合型热套管对比绝热导热型，它可以使炮管的变形程度降到最低。既然复合型热套管这么好，美国和法国为什么不用呢？虽说绝热型热套管比复合型的防弯曲程度少了百分之十五左右，但换算出来的话，这两者每次在发射炮弹时的变形程度只相差零点三毫米。这种变形在炮管对炮弹的弹着点影响呢，并不是很大。其次，在战场上，一辆坦克通常会携带四十发炮弹。
当这些炮弹打完后呢，就会对坦克进行全面的保养，尤其是炮管。如果炮管的弯曲程度严重的话，就会拆下来交给后勤人员。所以，美军无论使用的绝热型还是复合型的热套管，意义都不大。此外呢，由于复合型热套管使用了绝热型和导热型两种技术，这在生产时无疑增加了一部分成本。而且导热型的工艺较为复杂，加工过程中容易产生瑕疵。出于成本和效果的考虑，美军呢最后选择了绝热型热套管。当然，还有一个原因让各国对于复合型热套管不太中意，那就是石棉和铝制成的复合型热套管不仅质量偏重，还有一定的致癌性。威特努姆曾经是澳大利亚最繁荣的矿区之一，但在2007年，他被澳大利亚官方从地图上删除了位置，并发布警示不要前往旅游。而这呢，只是因为一种矿物——石棉。长时间吸入石棉纤维，就会导致肺部等各器官功能受到影响，时间长了会增加癌变的几率。为了解决这一问题，研究人员想要寻求一种新型材料来替代石棉和铝。最后呢，选择了陶瓷纤维代替了石棉，石墨纸替代了铝材料。陶瓷纤维是一种无毒无害的纤维状轻质耐火材料，具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低等优点。而石墨纸呢，是将高碳鳞片石墨经过化学处理后炸制而成的一种材料。这种材料散热效率高，占用空间小，重量轻。而且受热后，它会沿着两个方向均匀导热，从而消除热点区域。经过研究人员测试发现，铝板加陶瓷纤维布加石墨纸结构形成的热套管具有防护效率高、轻量化等特性，有利于保持首发命中率。但是目前呢，这种热套管还处于研究状态。那么聊完了热套管的材料类型，我们再来看一下它的安装工艺和结构。热套管安装一般是可以分为以下三类：整体式结构。装配式结构和包扎式结构，首先呢是整体式结构，这种结构就是将热套管无缝的焊接到炮管上，并形成不可以拆卸的结构。不过这样做呢会导致后期维护比较麻烦。不过这种结构比较牢固。其次呢就是装配式结构，这种就是将炮管和热套管提前加工好，然后呢将它们组装在一起。这种结构会使得热套管和炮管之间形成一些空隙。在后期维护时呢，只需要将它们拆开就可以了。这种结构比较方便，但是它需要专门的零件进行固定连接。整个过程中，如果哪个地方出现了问题，就会使火炮在射击时出现炸膛的风险。最后是包扎式结构，这种结构的工艺啊比较简单，它是将热绝缘材料缝进帆布里，然后再将帆布固定在炮管上。虽说它的价格低廉，但是持续效果并不是很好，目前已经被淘汰了。这些安装工艺啊，都只是一种参考，在实际操作中要根据热套管的材料选择合适的安装工艺，才能达到最好的效果。不过，即便坦克安装了热套管，也只是适当降低了外部气温环境对炮管的影响，并不能从根本上解决问题。坦克仍然需要定期检查炮管的弯曲程度等细节。炮管的外套是为了防止管身弯曲，那么坦克的炮管中部为什么要加粗呢？是为了加固炮管吗？坦克炮管中间加粗的部分呢，是炮管抽烟装置，它是装甲兵的抽油烟机。火药燃烧时产生的大量的硝烟，这种气体对人体有一定的危害。如果是在户外的话，风一吹，味道就会消散不少。但坦克的舱室基本上都是。铁壁铜墙，火炮产生的硝烟从炮管的位置传进舱室后呢，气味基本很难消散的。可别小看这炮弹的尾气。美国在1943年就开始对装甲车内产生的有害气体对士兵的影响进行了测试。当时参加测试的载具分别是 M4 希尔曼坦克和研制中的 M7 坦克。最后得出一个结论：如果装甲兵暴露在火炮的尾气中超过九分钟。那么，它血液中的碳氧血红蛋白浓度就会达到百分之二十三的危险水平。实际上，当浓度达到百分之二十以上时，人基本上就没有意识了。所以，为了保证装甲兵的作战能力，研究人员就开始着手解决这个问题。一开始，他们在舱室内安装了一个换气扇。这个换气扇呢，虽然不能将舱室内的有害气体全部排出，但是对于装甲兵来说已经很不错了，起码舱室内不再是烟雾缭绕了。
。但二战结束之后呢，大口径的自行火炮受到各国的青睐，此时的换气扇已经不能满足换气的需求了。于是，炮管排烟装置就出现了。这种家伙呢，通常安装在炮管的中部位置，是个比炮管直径大一圈的短粗筒状物。那么，这个排烟装置究竟是如何工作的？排烟装置由储气筒、喷嘴、放液孔螺塞、固定螺环和钢球组成。这个储气筒，也就是大兵所说的筒状物。在储气筒和炮管相连的地方有一个钢球，当火炮点火后呢，炮弹经过炮管时，大量的高压气体会顶起钢珠，顺着炮管涌进储气筒内。当筒内压力和炮管内压力一样时，钢珠就会自动落下，堵住进气口，使得这些气体密封在筒内。当炮弹完全从炮管中发射出去后，筒内的高压气体只能顺着喷嘴向外喷散。形成向前抽气的效果。这种设计呢，不仅能抽出炮管内的火药气体，还能抽出舱室内的部分气体，从而减少一氧化碳的浓度。除了早期的一些老式坦克外，现在的大多数坦克的炮管上均安装有排烟装置。有些国家呢，会将这款装置安装在炮管前部，有些则是在中后部。即便这些排烟装置安装的位置不同，但它们的功效都是一样的。总的来说呢，大包和外套。在坦克上的作用是非同小可的，一个为装甲兵们提供清爽的环境，另一个则是提高坦克的命中率，使其在战场上可以大杀四方。而这些细枝末节的装备，也从一定程度上决定了战场的成败。那么，各位朋友们认为，未来的排气装置和热套管还会有什么改进呢？这两者在未来能否合为一体呢？欢迎在评论区内留言讨论。我是大兵，我们下期视频再见。